Have you ever heard about one of the most influential and successful female singers who had songs on movie soundtracks in addition to having rocked love stories all around the world? Well, if you still don't know, let me introduce you to her. Salut, c'est Raphaël Alma et j'ai une invitation à tout vous. Aujourd'hui, faisons connaissance l'histoire de la prêtresse pop Céline Dion. Sors ta vieta! Neste episódio você vai conhecer a trajetória de uma das maiores artistas de todos os tempos. Dona de hits atemporais que embalaram e ainda embalam corações apaixonados mundo afora e ainda vendeu milhões de cópias de seus álbuns com grandes sucessos. Mas antes de começar, aquele recado básico. Se você caiu de paraquedas por aqui, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like logo de cara, que isso ajuda bastante no engajamento do canal. Dado o recado... Se bora contar a trajetória dela? Céline Dion, que na verdade se chama Céline Marie Claudette Lyon, nasceu em Charlemagne, província de Quebec, no Canadá, em 30 de março de 1968. É a caçula de 14 filhos e teve seu nome originado de uma música gravada por Hughes Offrey em 1966. Seu primeiro contato com a música se deu com apenas 5 anos de idade, quando soltou a voz cantando uma música de Christine Charbonneau. A partir daí, foi se apresentando junto com os irmãos no pequeno piano bar, administrado pelos pais. Aos 12 anos, Dion escreveu junto com a sua mãe e o irmão Jacques uma de suas primeiras músicas, Cénéter Can Rêve. Seu irmão, Michel Dondaliga, enviou a gravação de Dion com essa música a um gerente de artistas na indústria musical que mais tarde se tornaria seu grande amor, René Angelil, cujo nome foi descoberto na parte de trás de um álbum da Ginette Renault. Angelil foi às lágrimas ao ouvir Céline Dion cantando e decidiu torná-la uma estrela e olha que ainda não mesurou esforços. O cara simplesmente hipotecou a casa dele para financiar as gravações do álbum de estreia, La Voix du Bon Dieu, lançado em novembro de 81. Um mês depois, em dezembro do mesmo ano, de 1981, ela lança seu segundo álbum, Céline Dion Chante Noël, composto apenas por clássicos natalinos. Em 1982, Céline lança seu terceiro álbum de surdo em francês, Tel Monge d'Amour, que teve como destaques os singles D'Amour ou D'Amitié, e Tel Monge d'Amour pour Toi, com a qual participou de um festival de música em Tóquio, no Japão, e levou dois prêmios, Melhor Performance e Melhor Canção. Em 1983, Céline volta aos estúdios para gravar as músicas do álbum Le Chemin de Ma Maison, entre elas Mon Ami Maquité, que ocupou o topo das paradas locais por nove semanas. No mesmo ano, ela lançaria outro álbum natalino, Chant et Continuel. Nuit de Noël, le sapin parfumé. Não demoraria muito para que Celine fosse aos estúdios novamente, só que para gravar as músicas do álbum seguinte, Melanie, lançado em 1984. Em setembro de 84, quando o então Papa João Paulo II fez sua primeira visita ao Canadá, Celine se apresentou para o sumo pontífice cantando Anne Colombe numa cerimônia religiosa ocorrida no Estádio Olímpico de Montreal. No ano seguinte, 1985, Céline lança dois álbuns. O primeiro deles, C'est pour toi. No outro, o álbum ao vivo gravado durante a turnê desse álbum, Céline Dion en Concert. Nesse álbum, ela cantou suas primeiras músicas em inglês, mesmo sem entender o idioma. Nas baixas vendas dos dois últimos álbuns, Celine fez uma ligeira pausa de 18 meses longe dos palcos. Mas para compensar a longa ausência, ela lança a em 86 a coletânea Le Chanson Honor, trazendo dos grandes sucessos e uma música inédita, Fais ce que tu voudras, primeira música da carreira a ganhar videoclipe. Voltou com tudo nessa longa pausa com o lançamento do álbum Incógnito em abril de 1987. Entre os destaques estão músicas como Lolita e Da Borsa com Alamur. Si 
Naquela altura, o Canadá ficaria pequeno demais para o talento de Celine. É quando ela viaja para a Suíça em 1988, vence o festival de música local e com isso representa o país no Eurovision Song Contest, ocorrido em Dublin, na Irlanda. Chegando lá, soltou o vozeirão com a então inesta Ne Parta Passa Moi. Para a surpresa das 600 milhões de pessoas que acompanharam o festival pela TV, Celine garantiu a vitória da Suíça por apenas um ponto de diferença. Mas em 1989, houve um pequeno susto. Durante um dos shows da turnê do álbum Incógnito, Celine teve problemas nas cordas vocais. E ouviu de seu otorrino o ultimato. Ou ela varia logo uma cirurgia nas cordas vocais, ou não deveria usá-las por três semanas. Ela preferiu logicamente a segunda opção e pouco depois fez treinamento vocal. Não demorou muito para as mudanças começarem a fazer efeito, pois em abril de 1990 ela lança Unison, primeiro álbum em inglês da carreira. Os destaques vão para os singles If There Was Any Other Way e Where Does My Heart Be Now. O álbum vendeu 4 milhões de cópias pelo mundo. Pois é, só que mesmo com tanto sucesso cantando em inglês, Celine, ao ser anunciada como vencedora do Felix Awards, uma espécie de Grammy para os canadenses, causou polêmica ao recusar o prêmio de artista anglófona do ano. Ela justificou a recusa, dizendo que não se considerava uma artista anglófona, e o público entendia isso, além do fato de que, em qualquer lugar do mundo onde ela fosse, ela fazia questão de dizer que tinha orgulho de ser de Quebec. Porém, o boom internacional da carreira de Celine veio em agosto de 91, quando gravou a música tema da animação da Disney, a a Bela e a Fera, em dueto com Pibo Bryson. A música rendeu a dupla o Grammy Internacional de Melhor Performance Pop Vocal por Duplo ou Grupo e o Oscar de Melhor Canção Original, ambos em 1992. Ainda em 91, Celine homenageia o compositor Luc Plamondon gravando um álbum inteiro de músicas dele. O álbum em questão é o Dion Chant Plamondon, ou nos países francófonos europeus, De Boqui Sonant. Entre elas, uma das quatro idênticas do álbum, Kirkunkajan, Kirkunkaman, que permaneceu no topo das paradas de Quebec por absurdas sete semanas. O ano de 92 foi bem agitado para Celine. Na vida profissional, ela dá nome ao seu segundo álbum em língua inglesa, lançado em março no mesmo ano. Além de Beauty and the Beast, que ela havia gravado anteriormente com Pimbo Bryson, os destaques vão para os singles Love Can Move Mountains e If You Ask Me To. Entretanto, a vida pessoal de Celine ficou bastante abalada por uma tragédia e um pequeno susto que fez nascer uma linda história de amor. A tragédia, no caso, foi a morte da sobrinha Karine, de 16 anos, decorrente de uma fibrose cística, enquanto que o baque veio quando o empresário dela, René Angelil, sofreu um infarto agudo do miocárdio em abril daquele ano. É quando Celine percebeu que, aos poucos, estava começando a se apaixonar por ele. A história toda foi a seguinte. Numa entrevista dada por Celine a uma jornalista, ela acabou se emocionando ao afirmar que encontrou o grande amor da sua vida, só que não pôde revelá-lo ao mundo da época para que não colocasse a carreira dela em risco. O namoro deles só se tornou público após o lançamento do álbum The Color of My Love em novembro de 93. That's the color of my love. Além da faixa título, os destaques vão para as músicas To Love You More e Think Twice, que só começou a bombar nas baladas mundo afora em 1995. Em 94, Celine lança mais um álbum francófono ao vivo, A Olimpia. E no finalzinho do mesmo ano, ela se casa com René Angelil na Basílica de Notre Dame, em Montreal, no Canadá. O casamento deles ficou tão extravagante que fez o Canadá inteiro parar na frente da TV. Enquanto o Think Twice, do álbum The Color of My Love, começou a bombar as paradas do mundo inteiro, Celine lançou, em março de 95, The, um dos álbuns em francês mais vendidos da sua carreira. Um dos motivos do sucesso do álbum que foi lançado nos Estados Unidos como The French Album foi o single Pour Que Tu M'Aimes Encore, que alcançou o sétimo lugar das paradas britânicas, feito jamais igualado ou superado até hoje. 
algum tempo depois, Serene lança seu quarto álbum em língua inglesa, Fallen Into You, que saiu em março de 96 e levou a melhor no Grammy Internacional nas categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop. Os exactos ficou para os singles It's All Coming Back To Me Now, A releitura de All By Myself, sucesso de Eric Carmen, que pouco depois se tornaria sua marca registrada. E Because He Loves Me, que aparece na trilha sonora do filme Íntimo e Pessoal e levou o Grammy de melhor canção escrita para filme ou televisão. O álbum teve 32 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Porém, em novembro de 97, Celine garantiu a sua consagração a nível mundial com o lançamento do álbum Let's Talk About Love, que vendeu mais de 32 milhões de cópias pelo mundo, se tornando o mais vendido de toda a discografia dela. Em setembro de 98, Celine lança seu 11 álbum francófono, Cílio Suficiente de Ver, apenas o segundo álbum francês mais vendido da carreira de Celine. Se não Algum tempo depois, em outubro do mesmo ano, ela lança These Are Special Times, um dos álbuns natalinos angófonos mais vendidos na história da música. Entre os destaques, aparece o dueto dela com o Andrea Bocelli em The Prayer, que aparece na trilha sonora do filme A Espada Mágica, A Lenda de Camelot. Porém, com todo o sucesso, veio um duro golpe para Celine em 1999. Seu manager e marido, René Angelil, descobriu ter um câncer no esôfago e com isso precisou cancelar diversos shows pela Europa. Mas para começar a ausência, ela lança o álbum ao vivo, O Cœur do Stade, gravado durante um show que fez no Stade de France, em Paris, e que saiu em agosto daquele ano. Alguns meses depois, em novembro do mesmo ano, Celine publica a coletânea All The Way, A Decade Of Song, trazendo seus maiores sucessos até ali, além das inéditas That's The Way It Is When you want it the most. e All The Way, que dá título à coletânea e foi gravada num dueto virtual com Frank Sinatra. O álbum vendeu mais de 20 milhões de cópias mundialmente. Who knows where the road will be? Mas quando o ano de 2001 começou, foi com uma família sendo formada. Pois no finalzinho de janeiro daquele ano, nasceu seu primeiro filho, René Charles, em West Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Após a longa pausa, ela voltou com tudo e lançou o álbum A New Day Has Come, em março de 2002. Os destaques vão para a faixa título, dedicada a seu filho. E I'm Alive, que aparece na trilha sonora do filme O Pequeno Stuart Little 2. O álbum vendeu 12 milhões de cópias pelo mundo. Em março do ano seguinte, ela lança One Heart, décimo álbum mais vendido do ano. O destaque vai para a música I Drove All Night, já gravada por Roy Orbison e Cyndi Lauper anteriormente, lançada como single. Alguns meses depois, em outubro do mesmo ano, Serint publica mais um álbum em francês, On Fil et Quatre Deep, que vendeu mais de um milhão e meio de cópias em todo o mundo e chegou ao topo das paradas da França, Bélgica e Canadá. Porém, o ano de 2003 rendeu outros dois baques na vida de Celine. Em janeiro daquele ano, seu amigo Eddie Marnay, que produziu os primeiros álbuns dela, faleceu aos 82 anos, vítima de uma infecção pulmonar. Já na manhã de 30 de novembro do mesmo ano, seu pai, Ademar Dion, faleceu aos 80 anos. Apesar do momento difícil, ela subiu ao palco e tentou dar-se a melhor. Um dos momentos mais emocionantes foi justamente quando ela tentou cantar What a Wonderful World, clássico de Louis Armstrong. Em junho de 2004, após receber uma estrela na calçada da fama de Hollywood, Celine lança um novo álbum ao vivo, A New Day Live em Las Vegas, que trouxe duas músicas inéditas de estúdio. I can hear your voice. Em 2005, Celine lança a coletânea Honor Change Pas para o público francófono. Além dos grandes sucessos dela em francês, o álbum contou com três músicas inéditas. Uma delas foi I Believe in You, em parceria com o grupo Ilivo. O álbum vendeu mais de 600 mil cópias apenas na França. Em 2007, Celine arrega suas mangas e lançou logo dois álbuns. O primeiro deles, Del, lançado em maio, chegou ao topo das paradas do Canadá, França e Bélgica. Você... 
O outro foi apenas um dos 20 álbuns mais vendidos daquele ano em todo o mundo, Taking Chances, que saiu em novembro do mesmo ano. Em fevereiro de 2010, como forma de homenagear Michael Jackson, por quem anteriormente havia gravado What More Can I Give, Celine se uniu a outros artistas para a gravação da releitura de We Are The World, cuja renda arrecadada foi destinada para as vítimas do terremoto ocorrido no Haiti à época. Mas não foi só isso não. A família dela aumentou em 23 de outubro do mesmo ano com o nascimento dos gêmeos Nelson e Eddie. Depois de um bom tempo afastada dos palcos e dos estúdios e sem lançar nada novo, Celine volta com dois novos álbuns. O primeiro deles foi o Sun Atlanta, de 2013, que teve uma edição especial lançada em 2017. E o outro, para o público anglófono, foi o Lock Me Back to Life, que só seria lançado em novembro do ano seguinte. Se as coisas estavam indo bem demais na vida profissional dela, não se podia dizer o mesmo na vida pessoal. Isso porque em agosto de 2014, ela anunciou sua pausa dos shows por tempo indeterminado em virtude da piora do estado de saúde do marido. Só que o ano de 2016 começou com dois duros golpes para Celine. Em 14 de janeiro daquele ano, ela havia perdido seu grande amor, o empresário René Angelil, aos 73 anos, vítima do câncer de garganta. Ela lamentou tanto a morte do esposo que no dia seguinte, durante a sua residência no Caesars Palace, acabou caindo em choro sentido ao final da performance de All By Myself. Dois dias depois da morte de Angelil, foi a vez do irmão dela, Daniel Dion, perder a batalha contra o câncer aos 59 anos. Ela só voltou aos palcos alguns meses depois, na cerimônia dos Billboard Music Awards, com o lançamento da sua versão de The Show Must Go On, releitura de um clássico do Queen. Em outubro do mesmo ano, ela lançou seu álbum francófono mais recente, Encore en Soir, que vendeu um milhão e meio de cópias pelo mundo. Nesse meio tempo, ela voltou aos estúdios para gravar as músicas do seu álbum anglófono mais recente, Courage, lançado apenas em setembro de 2019. Oh. que por conta da pandemia da Covid-19, os shows da turnê só começaram mesmo em 2021. Entretanto, em janeiro de 2022, alguns espasmos musculares severos e persistentes fizeram ela cancelar os shows da turnê pelos Estados Unidos e Canadá entre março e abril daquele ano. O que ninguém imaginava era que em dezembro daquele ano ela viria a público a anunciar o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida, uma doença neurológica bem rara e que causava os espasmos musculares que sofria. A doença, que ainda não tem cura, vale ressaltar, faz com que os músculos fiquem rígidos e afete hábitos simples do dia a dia, além da habilidade de cantar, como no caso dela. Através de um comunicado em inglês e em francês divulgado pelas redes sociais, ela informou que por causa disso precisou adiar alguns dos shows da turnê europeia para 2024. Mas fiquem calmos, porque logo logo ela estará nas telas dos cinemas do mundo todo. Ela vai dar nome de Hit, conselheiro amoroso, na comédia romântica O Amor Mandou Mensagem, que tem previsão de lançamento para maio de 2023. E é assim que encerro o Bora Conhecer sobre a vida e trajetória da Celine Dion, mas já espero que você tenha gostado. Se essa foi sua primeira visita, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar seu dedo no like, que isso ajuda bastante. Aproveita e deixe a sua sugestão nos comentários sobre qual artista ou quais artistas você quer ver ganhar uma resenha nos próximos episódios do quadro. Eu tô acompanhando tudo e respondendo na medida do possível. Aproveita para conferir as minhas covers já postadas, entre elas a de All By Myself, link na descrição e no finalzinho do vídeo. Bom? Por enquanto é isso. Um beijo grande, um forte abraço e até o próximo Bora Conhecer. Valeu!